വണക്കം നമസ്കാരം ലേണിംഗ് ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ മുൻ വീഡിയോകൾ കാണാത്തവരടുത്ത് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ മുൻ വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് പഞ്ചമഹാ പുരുഷയോഗങ്ങളെന്നും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തെല്ലാം എന്നും ആയിരുന്നു അത് ഏതെല്ലാം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവയിൽ ഒന്നായ സദ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആദ്യമായി സദ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുധനെയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മുൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ബുധനെയും കൊണ്ട് ബുധനെയും കൊണ്ട് ബുധൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സദ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സദ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പുലിയുടെ മതൊരു ശൗര്യമുള്ള മുഖത്തോട് കൂടിയവനായിരിക്കും അതായത് നല്ല ഗാംഭീര്യവും പൗരുഷവുമുള്ള മുഖത്തോട് കൂടിയവനായിരിക്കും ആനയെപ്പോലെ മന്ദഗതിക്കാരനും അടിച്ച മാറടത്തോളം തുടകളോടും കൂടിയവനായിരിക്കും എന്നും പറയുന്നു അതുകൂടാതെ തൂങ്ങിയും തടിച്ചും ഉരുണ്ടും ഇരിക്കുന്ന കൈകളോട് കൂടിയവനും അതിനോടൊപ്പം വലുപ്പത്തോടും ഉയരത്തോടും കൂടിയവനായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവൻ പൊതുവെ തടിയുള്ളവനും കുടവയറനും ഉരുണ്ട ശരീരത്തിന് ഉടനീമായിരിക്കുമെന്നും ഒരു മാടമ്പിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നത പോലെ ജാതനെ പോലെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമെന്നും ധനികനായിരിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതുകൂടാതെ ബുധനെയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന യോഗമായതിനാൽ അവന് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവൻ അറിവുകളാൽ ഉയർന്നു പോകുമെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അതുകൂടാതെ അവൻ സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെടുന്നവനായി എല്ലാവരാലും ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നവനായും അതുകൂടാതെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനായും സമർത്ഥനായും രാജ്യത്വമുള്ളവനായും വർദ്ധിച്ച ബുദ്ധി അതായത് നല്ല ബുദ്ധി ഏത് കാര്യവും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായും അറിവുള്ളവനായും യശസ്സോട് കൂടിയവനായും ധനമുള്ളവനായി ഭവിക്കും അവന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുകയും എൺപത് വയസ്സിനോടടുത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഭദ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഭദ്രയോഗം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് ഈ പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗങ്ങൾ അഞ്ച് യോഗങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതേ ഒന്നാണ് ഭദ്രയോഗം ബാക്കി യോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വന്ന് മുൻ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ രുചകയോഗം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീടുകൾ മാളന്തിയ യോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് കാലസർപ്പ യോഗമെന്നും അത് ഒരു വ്യക്തി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വരും വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരും ക്രമദ്രമ യോഗം എന്നാൽ എന്ത് അതും അതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ദുർഘടം പിടിച്ച ഫലങ്ങൾ അതെല്ലാം നീതി യോഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം